ನಂದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಾನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಫೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸು ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಿಗಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಅದೇ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಒಂದ ಎರಡ ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಟ್ಯಾಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಮಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಿರೀಟನ ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ ಏರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾನ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಾಗಿ ಇವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿನ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಒಂದ ಎರಡು ಹಲವಾರು ತುಂಬಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೌದು ಆಯಿತಾ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಟು ಈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಟು ಮೊದಲು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ವಿಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಜನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಟುನ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ರೀಸರ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಟು ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌದು ಕ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ತೋರಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಿರೀಟನ್ನ ನಾನು ಮುಡಿಗೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಟೆನ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ತರ ನಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಡಯಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋದು ದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಈ ಕಿರೀಟ ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕಾದ್ರು ಇವ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ ನನ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂಥರ ಅವರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಮೊದ್ಲಾಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಈ ತರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯೋಕಂತ ಹೋದ್ರು ಜನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಅದೇ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದು ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಗಲೂ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡೋ ಹುಡುಗನ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಡುಗಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿ ಹೌದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು ಆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜರ್ನಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಡುಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂಗೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ
ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಕರಿಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗದಗಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿನೋ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಂಟ ಅಥವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಡುಗನೋ ಹುಡುಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತ ನಾನು ಈ ತರ ಬದುಕ ಈ ತರ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ನಂದು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಮೀಟ್ ಆದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮೀಟ್ ಆದ ಅಲ್ಲೇ ಗದಗಲ್ಲಿ ಗದಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಗದಗಲ್ಲಿ ಗದಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ ತರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ ಫ್ರೈಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೇನೋ ಸೇಮ್ ವೈಬ್ ಅನಿಸ್ತು ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಾರಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಓಕೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆ ಏತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೈನ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟ ಲವ್ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾನೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾ ಅವಾಗ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ಗೂ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಅವಾಗ ನಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಡುಕಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೌದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವನು ಹಚ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೊದಲು ಓಡಾಫನ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಓಡಾಫನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ತರ ಅದು ಆಫೀಸ್ ತರನೇ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಗೋದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ನನಗ ಗ್ರಜ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಡೈಲಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿದು ಸೊ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಪಾಸ್ ನ ಮಾರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸೊ ಮಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟಿಫಿನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ದುಡ್ಕೊ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಮಾತ್
ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಈಗ ನೀವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಹುಡುಗನ್ ತರ ಕಂಡಿಡಿದ್ ಬಿಡೋರಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಡಿಡಿತಿದ್ರು ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಹಂಗೆಲ್ಲಾದ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರ್ನವರೇ ಒಬ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡುಗಿ ತರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಬೇರೆ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ನಿಮಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ ನನ್ಗೆ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಟೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ತೆಗ್ದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೋ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಆ ದಿನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೀನೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ದಿನ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ನಾನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಓಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಏನಿದು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾ ಹುಡುಗರಾಗಿನೂ ಅವರು ಒಂಥರ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಳು ಬೇ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಏನು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಮಂಜು ಅವರು ತುಂಬ ಫೆಮಿನಾನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಒಂಥರ ಹುಡುಗಿ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಥರ 
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಾವನೋ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ದುಂಟ ಆ ಥರದ್ದು ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶೋಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಶೋಗ್ ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸತತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಪಾಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾವಂದರು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಂತು ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಈವನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗೂ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವತ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ನಂಬಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾವ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಏನು ನೀನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರ ನಿಮಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಐ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಥರನೇ ಇರ್ತಾ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರದೊಂದು ಶೋ ನಡೀತಿತ್ತು ಶೋ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಆದರೂ ನನ್ನ ಭಾವನೆನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅಶೋಕ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಆಯಿತು ಮೂರು ದಿನ ಐ ಗೇಮ್ ಐ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆತೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಹೌದು ಅವಾಗ ನೀವು ಹುಡುಗನೇ ಆಗಿದ್ರಿ ಹಾಂ ಹುಡುಗ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಜರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಫೆಮಿನೈನ್ ಫೀಚರ್ಸು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೈಕ್ಯಾಟಿಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮ